biểu, quý khán giả cùng đông đảo công chúng đang tham dự trực tiếp, vở diễn và xem qua sóng truyền hình trực tiếp của Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, những ngày này, toàn đảng, toàn dân và quân ta đang thành kính kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2022. 111 năm ngày Bắc Hồ vượt trùng khơi tìm đường cứu nước, mùng 5 tháng 6 năm 1911, mùng 5 tháng 6 năm 2022. Và 32 năm tổ chức giáo dục, khoa học, và văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO vinh danh Chủ tịch Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất. Được sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Đài Tiếng Nói Việt Nam, Nhà hát Cải Lương Việt Nam phối hợp cùng nhóm nghệ sĩ của Đoàn Nghệ thuật UNESCO Di sản Dân ca xứ Nghệ xây dựng và cho ra mắt vở kịch mang tên Nợ nước non là phần mở đầu của Bộ Sử thi Nghệ thuật Nước non vạn dặm Đến tham dự chương trình có ý nghĩa đặc biệt này Ban tổ chức đêm diễn xin được chân thành cảm ơn Và xin trân trọng giới thiệu Các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước, mặt trận, tổ quốc Việt Nam Xin được trân trọng giới thiệu Đồng chí Trương Thị Mai Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Trung ương Đảng Trưởng ban tổ chức Trung ương Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Quang Nghị, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Bí Thư Thành ủy Hà Nội. <cười> Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương. <cười> Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Ngô Minh Hiệp, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Bùi Thế Đức, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương. <cười> Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Ly Ly, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. <cười> Kính thưa các đồng chí và các quý vị, Vở sân khấu nợ nước non, kịch bản văn học của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nhà văn Nguyễn Thế Kỷ, đạo diễn Tiến sĩ Nghệ sĩ Nhân dân Triệu Trung Kiên, chuyển thể kịch hát Nghệ sĩ Hoàng Song Việt, Nghệ sĩ Lê Thanh Phong, âm nhạc Nghệ sĩ Nhân dân Nhạc sĩ Trọng Đài, thiết kế mỹ thuật Nghệ sĩ ưu tú Doãn Bằng, biên đạo múa Nghệ sĩ ưu tú Thanh Nam, Phục trang nghệ sĩ ưu tú Minh Hùng, điều hành nghệ sĩ ưu tú Quang Khải, thể hiện ca khúc chủ đề nghệ sĩ ưu tú Mai Hoa. Các nghệ sĩ của nhà hát Cải Lương Việt Nam, nghệ sĩ ưu tú Mạnh Hùng trong vai ông Nguyễn Sinh Sắc, nghệ sĩ Như Quỳnh vai bà Hoàng Thị Loan, bé Anh Đức vai Nguyễn Sinh Cung, nghệ sĩ Minh Hải vai Nguyễn Tất Thành, cùng các nghệ sĩ Xuân Thông, Văn Dương, Thiên Kiều, Lệ Hằng, Minh Phương và các nghệ sĩ khác. Phối hợp biểu diễn có nghệ sĩ Lê Thanh Phong và các diễn viên đoàn nghệ thuật UNESCO Di sản Dân ca xứ Nghệ. Vở sân khấu nợ nước non xây dựng hình tượng cao đẹp Nguyễn Sinh Cung, Nguyễn Tất Thành sống thuở thiếu thời cùng cha mẹ và những người thân yêu ở làng chùa, làng sen, ở kinh thành Huế tuổi thanh niên ở Huế, Bình Định, Bình Thuận, Sài Gòn với không gian văn hóa lịch sử xã hội rộng lớn và đặc sắc từ Bắc Chí Nam. Tác phẩm khắc họa nét đẹp và biện chứng sự thay đổi, trưởng thành về nhận thức, lòng yêu nước, trí căm thù quân xâm lược, nung nấu quyết tâm tìm đường cứu nước, cứu dân của Nguyễn Tất Thành. Trong vở diễn, chúng ta sẽ gặp nhiều nhân vật sự kiện, bối cảnh, tình tiết phong phú, có sức lôi cuốn và lay động mạnh mẽ. Sau phần một mang tên Nợ nước non, trong thời gian tới, tác giả kịch bản cùng đạo diễn và ekip sáng tạo sẽ tiếp tục xây dựng và phục vụ công chúng phần hai mang tên Lênh đênh bốn biển, kể câu chuyện Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài và phần ba mang tên 
người là Hồ Chí Minh. Giai đoạn từ đầu năm 1941, người về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Sau đây xin được trân trọng kính mời các quý vị và các bạn cùng đón xem vở diễn. Ha oh. Con cá chóc ví hiểm vì ca nhảy chứ cần câu gầy Do bụi gốc vương dòng Bởi vì mai mối không xong 
nên duyên đôi ta chắc chờ chờ chứ tấm lòng không quên Nguyễn Văn Ba dạ. Sài Gòn chào đón cậu vậy là cháu đã từ Bình Thuận đến Sài Gòn chót lọt rồi phải không ông phải rồi chót lọt đã chót lọt <cười> Cháu cảm ơn ông Cậu khách sáo mẩn chi Đó là bốn phận của lão Ông Trương Gia Mô Và ông Hồ Tá Bàng Đã cặt dặn lão rất kỹ càng Là bằng mọi giá Phải đưa được cậu Nguyễn vô nội đồ chót lọt <cười> Dạ ấy Mà cậu cất giấy thông hành Thật cẩn thận đó nha Dạ cháu cảm ơn ông Thưa ông Ông Trương Gia Mô và ông Hồ Ta Bang vốn là bạn thân của cha cháu. Cháu biết hai ông rất vất vả và dày công mới lo cho cháu được cái giấy thông hành khốn khổ này. <cười> Cậu có biết không? Ngay cả ông Phan Chu Trinh hồi trước cũng phải ăn trực nằm chờ mấy tháng trời mà cũng không tài nào vô được Sài Gòn đó cậu. <cười> Sài Gòn là xứ trực trị, cứ như một nước riêng vậy. Theo như lời ông Trương, thì toàn quyền Đông Dương đã lưu ý Phó Thống Đốc Nam Kỳ về cái tên Nguyễn Tất Thành. Người đã về hùa với Sĩ Phu và dân đen đất thần kinh, lên án chế độ cai trị của người Pháp ở Trung Kỳ. Nên cậu phải hết sức cẩn trọng đó nha. Dạ. Họ... Khúc sông chật hẹp khôn tùy, lo cho thân bầu xa dị thân quan phân bèo bao quán nước xa chứ lành đành đâu nữa họ họ chứ lành đành đâu nữa cũng là lành đành dạ thưa ông Ông có thể để cháu đỡ ông một tay được không? À, à, à. Dạ. À, ấy, mải vui, quên nhắc cậu. Lát nữa, con gái lão, nó sẽ thầy lão đưa cậu về nơi tá túc tạm thời. Dạ. À, Sài Gòn đẹp quá. Đúng như cái tên gọi. Hòn Ngọc Viễn Đông Ông ơi Có phải người Pháp rất đỗi văn minh Phải không ông <cười> Văn minh cái nói gì Nếu là văn minh Thì đã không đi xâm lược Không chào xứ người bằng tàu lớn sung to Rồi đã pháo thắng vào tấn hoàng thành Cướp đi bao sinh mạng của dân lành Lưu đầy nhà vua đến phi châu dịu vời Xem các quan đại thần như tôi tớ không ơn Quốc pháp gia phong, chúng ngang nhiên trà đạp Châu báu bạc vàng thẳng tay vết sạch Sương máu dân lạnh chất đầy núi đầy sông Chẳng những vậy chúng còn xây lên trường học Đào tạo tay sai trung thành làm nô bồng Xây bốt đồn đế giam những người yêu nước Nhằm tiêu diệt tinh thần bất vất của dân Nam Trong khi lý tưởng cách mạng Pháp sáng ngời Cái chân lý bình đẳng bác ái tự do Sang đến ta lại hóa không xiềng Thành súng đã ăn cường quyền xong sắt với nhà lao Cậu Nguyễn Cậu coi kìa, những con tàu đổ sộ nối đuôi nhau, trở đầy hàng hóa sản vật, cũng chính là máu huyết của dân ta, lũ lượt tuôn về nước chúng nó. Sống trên đất mình, mà dân ta phải chết đói, 
chết khát và kiệt sức nơi đồn điền hầm mỏ để làm giàu cho quân ăn cướp tiêu kìa u tầm nó đã tới rồi kìa dạ cậu ba u tầm đưa cậu về nghỉ ngơi nghe dạ lão còn phận sự phải làm u tầm tiếng con đã tới ừ ừ tốt rồi con ờ à, đây là cậu ba con đưa cậu ba về nghỉ ngơi nghe dạ ờ ừ, ờ ừ. cậu ba dạ cậu ba đi cẩn thận nghe dạ cháu cảm ơn ông xin ờ. ông bảo trọng ờ ờ cậu ba chào u tâm để em đưa cậu ba về u tâm để tôi khúc sông này luồng lạch khó trèo cậu ba cứ để em à. Ngồi cẩn thận, kẻo té xuống sông đó Mùa xe năm ấy, một bông xe Thanh bạch hồng tươi, hương dịu dàng làng chùa làng xe thơm trong gió tiếng mẹ à ơi nợ nước non thành huế dục thành bên sài gòn chí trai vượt sóng cứu giang sơn vạn dặm người đi lòng chữa tràn cứu nước cứu dân chỉ xuất son vẫn biết trùng khơi dập gì tự do sáng trói trên rồi cậu ngả lưng một chút đi u tâm à tôi không thấy buồn ngủ cậu dáng giữ gìn sức khỏe cậu còn nhiều việc trọng đại phải làm cảm ơn u tâm u tâm cũng đi nghỉ ngơi một chút đi dạ biết rằng rồi đây mình sẽ đi xa rất xa và chưa định ngày về trong tâm cảm và ký ức của tôi hình bóng quê hương công cha nghĩa mẹ như những con sóng cuộn về tôi đã được mẹ kể cho nghe cái buổi đầu cha mẹ thương nhau giữa đêm trăng lồng lộng dòng lam quê hương khi ấy Cha mới đôi mươi, còn mẹ vừa tuổi trăng tròn.
có thương nhau nên anh mời đi tìm chứ bây giờ khạp mặt như kim khạp kiều lắm em ạ. À. Em có biết không? Cụ Nghè Nguyễn Xuân Ôn có những vần thơ hào sảng rằng non nước châu hoan đẹp tuyệt vời, sinh ra trung nghĩa biết bao người. Người xưa còn có những câu ca nói về Hùng Sơn và sông Lam. Rú đụn cây bầy như giáo dựng, buồm xuôi lam phố, tựa cờ răng. Đó là những câu thơ nói về khung cảnh của thời vua Mai Hắc Đế. Phải không anh? Ừ, phải, phải rồi em. Anh à, ơi hôm trước em đi qua nhà trên, vô tình nhìn thấy cha và anh đang luận bàn chuyện chi đó. Em... Em thấy anh gãi đầu, ngượng ngùng. Cha nuôi có ý tác thành cho tôi cùng loan, xây dựng một tổ ấm. Nhưng mà tôi... Tôi chưa dám nhận. Răng anh xác lại chưa dám nhận. Hay... Hay là anh chê? Không, không phải rứa. Loan ơi, tôi là một đứa trẻ mồ côi. Được cụ giáo hoàng đường thương tình đem về nuôi dạy. Chăm bấm từ lúc còn ngơ ngác. Dần ra thành con cái trong nhà. Rồi dạy chữ thánh hiền, bảo ban từ điều nhỏ việc to. Công ơn ấy tôi luôn ghi khắc trong tâm. Còn... Còn chuyện... Chuyện đó anh nghĩ rằng... Loan cho tôi được trải hết lòng mình đã nhé. Với mẹ cha, tuy không là con đẻ, Nhưng chín chữ củ lao tôi luôn ghi tạc trong lòng. Phần mồ côi với bao nỗi đoàn trường, Được cha mẹ đem về từ khi còn nhỏ dài. Chữ thánh hiền rùi mài sớm tối cơm áo đủ đầy đầm mắm những yêu thương. Tôi nguyện nhắc lòng phải luôn tròn đáo thân tôn với bốn phần một người con. Không sinh thành nhưng ơn dưỡng dục bằng nó. Là thân trai núi chi tang bồng gánh vác giang san cho cha mẹ vui lòng anh cũng mong loan có một tâm chồng đức tài và hộ đối muốn đăng sao anh lại nói những lời vừa lạnh lùng vừa xa lạ cha mẹ đã thuận lòng vun vén cho chúng mình đến đôi để anh nối chi cha chăm lo xa 
sách đen rồi một ngày lều trong ma lai kinh xước bán vàng cho xứng mật nam nhi xin anh đừng lo nghĩ thêm chi nhưng anh vì anh thầy nguyễn thúc tự cũng đã đoán chắc rằng nguyễn sinh sắc rồi sẽ đậu hoa kỳ danh tài vinh hiển chỉ sợ sợ anh chê em không có lòng thương em không không phải thứ trăm ngàn lần không phải thứ không phải rứa thì là rắn loan 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 là người con gái, đẹp người, đẹp nết Lại là con nhà có chữ, có nghĩa Từ lâu tôi đã thầm tư Loan 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 Người ơi, chỉ đã thương thì thương cho chắc, đã trục trặc thì trục trặc cho luôn. Đừng như con thỏ đừng đau ruồn, khi vui thì rợn bóng, khi buồn thì bỏ. Được sự vun vén, đùm bọc của bên ngoại Lại được bên họ nội hết sức đồng tình Nên cha tôi Nguyễn Sinh Sắc Và mẹ tôi Hoàng Thị Loan Đã nên nghĩa vợ, chồng Sau ngày cưới giản dị và ấm áp Cha mẹ cho đôi vợ chồng trẻ được ra ở riêng Trong nếp nhà gỗ nhỏ ba gian Bên cạnh ngôi nhà năm gian có từ nhiều năm trước sau đó, chị Nguyễn Thị Thanh và anh Nguyễn Sinh Khiêm lần lượt ra đời Và đúng giữa một mùa sen thơm ngát Cha mẹ đã sinh ra tôi
chăm lo đèn sách cho tay ảo cơm à ơi chữ làm người đổi sạch rạch thơm công danh là nợ mà nước non nghe phải đền nào anh khóa sắc đâu dạ ra mà bế chú hộ con khôi ngô tuấn tú đi nào dạ nào ra chào bế nào ui con hổ con của cha ừ. mình ơi mình à, mới sinh mà đã giống mình như ta dạ con cảm ơn cha ừ con cảm ơn mẹ cảm ơn cả mình nữa người mẹ ba con đáng yêu của anh Ui. các cụ nói không sai mà người ta là hoa của đất đây là bông hoa đẹp nhất làng chùa làng sen con hổ con của cha bông sen vàng của cha từ khi con chưa lọt lòng Ông ngoại hoàng đường đã đặt tên cho con là Nguyễn Sinh Cung. Mình à, à. à. đi mẹ, mẹ thương. Rồi nhiều biến cố đã đến với gia đình. Tôi lên ba tuổi thì ông ngoại hoàng đường mất. Năm lên năm tuổi, tôi đã cùng cha mẹ và anh Khiêm đi bộ hơn nửa tháng trời vào kinh đô Huế để tiện bề cho cha dùi mài kinh sử ở trường quốc tử giám. Tháng chạp năm canh tí, Mẹ tôi bạo bệnh qua đời ở Huế Trong khi cha đi công vụ ngoài xứ Thanh Bé xin mới vài tháng tuổi Vì đói khát, ốm yếu Cũng đã mất không lâu sau đó Năm Tân Sửu Cha tôi đậu phó bảng khoa thi hội Đó là niềm tự hào của gia đình cùng bà con làng chùa Năm 1906 Cha tôi được triều đình sức vào kinh đô, giao công việc kiểm thảo viện Hàn Lâm. Từ năm 1909, gia đình tôi trải qua nhiều bước thăng trầm và một sự cố đau lòng đã là khúc quanh xoay chuyển cuộc đời tôi. Cha, sao cha không đi nghỉ ngơi một chút đi cha? Cha còn phải việc, phải làm nốt. Mà canh mấy rồi con? Canh hai rồi thưa cha. Canh hai rồi ư? Ừ. Dạ, rằng con chưa đi ngủ. Thưa cha, làm răng mà con ngủ được thưa cha. Sớm mai bộ lại cho người áp giải cha về kinh phải không? Triều đình cho vợ cha về kinh Là để Họ buộc cha vào tội chi vậy Xin cha hãy nói cho con biết Con đâu còn nhỏ nữa thưa cha Con còn nhớ Vụ dân chúng thưa kiện Tên điển chủ thân với bọn Pháp là Tạ Đức Quang một năm trước chứ. Dạ con nhớ, Tạ Quang là một gã cường hào ác bá, tàn nhẫn bóc lột ức khiếp dân chúng, 
dân khắp nơi thưa kiện lên quan huyện phải cha đã cho cắt chức hắn cho đánh năm mươi roi về tội chiếm đất công ức hiếp dân lành khinh nhờn phép nước mấy tháng sau thì tạ đức quang ốm mà chết sao tạ quang chết sao cha phải gia tộc lão đã làm tờ trình gửi về triều vu cho cha với tội đã đánh chết lão vậy thì con e chuyến về kinh lần này là lành ít giữ nhiều đó cha con yên tâm nhưng bộ hình cũng đã có tờ trình rằng tạ quang do ốm mấy tháng sau thì chết chứ không phải cha cho đánh chết vì thế lần này về kinh cùng lắm cha sẽ bị triều đình của trách bị giáng nhiều cấp hoặc phải đi đến tận nơi xa cùng thủy tần xưa đã dần lòng mà nay không tránh được quan trường thì nỗ lệ thấm lắm con nơi nghiệt ngã trốn quan trường dạ thưa cha con e là nhiếp chính hoàng gia sẽ bị tòa khấm gây sức ép mà triệt hạ cha để dân dậy dài lời thật tanh thì quan có phần chi nhưng cha không hề nuôi tiếc thân dầu đoa đầy vẫn một giá kiên trung hết lòng vì nước vì dân một cô hai chồng thấp đầu bé hồng cha đây đã nhủ lòng thà làm thân bách tùng đứng giữa trời mà reo nhưng cha muốn nhắc cho các con nhớ rằng cái đức của nhà quan là phải sống vì dân Dạ thưa cha Cha không mẫn cán làm theo ý tòa khâm sứ Họ chưa triệt hạ cha Vì chưa tìm đủ lý do để buộc tội mà thôi cha à Cha Cha Tất thành Cha biết rồi đây, gia đình ta sẽ phải đứng trước cảnh dâu bể tang thương, tan đàn sẻ nghe. Nhưng con ơi, nước mất thì nhà đâu còn, chắc con hiểu được lòng cha. Từ khi ông ngoại hoàng được mất, cha vừa yêu kinh, Vừa xót thương ông Cha đã mượn cớ để tang ông Để trốn cảnh quan trường Nhưng không trốn được Con còn nhớ Mấy câu thơ Cha đã viết lên thanh xả Ngang nhà mình ở làng xem chứ Dạ con nhớ Quan trường thị nô lệ Trung chi nô lệ Hữu nô lệ Quan trưởng là nô lệ trong đám người nô lệ lại càng nô lệ hơn. Điều đó chẳng đơn sai. Thưa cha, anh Tất Đạt cùng con thao thức suốt đêm dài. Thương cha vì báo hiếu nghĩa vụ mà miệt mài đèn sách. Và thương nhiều mẹ thao thức bao đêm thương
thương cha khoác áo mà giờ đây quan trường nghe lòng nặng kiểu buồn nhìn người dân lầm than rên xiết lũ tam tan từ trời tây kéo đến gieo sầu đau oán hờn cho lầm than kiếp giờ phú quý vinh hoa cha mong vứt bỏ về lại quê nhà về lại quê nhà con ơi cuộc đời của cha đã vây quá làm mờ mịt lối đi về nỗi nhớ vợ thương con làm cho cha lễ bước nặng nề nhưng cha muốn nhắc cho con nhớ rằng khi nước mất phải lo mà cứu nước đừng vì chuyến của cha mà quay lại tìm cha nếu như con quá nặng tình nhà thì khác chi kiếp chim bằng gầy canh con ơi chữ yêu của bậc trưởng phu là phải làm sao để đáp nỡ sơn hà con còn nhớ Hôm cha con mình đi viếng mộ bác thượng thư đạo tân bác đạo kính yêu là dòng dõi lộc khê hậu đức độ hiền tài yêu nước thương dân vậy mà lòng xót xa ôm ngàn oan khuất bước chân đi lìa xa trốn quan trường cha giờ phần số cho trêu tan như một nước xa bay xa bay nẻo đời thưa cha còn làm sao yên lòng khi nơi hồ huyệt long đàm cha chiếc bóng đơn thân con xin cha cho con được theo cảnh tử thân để nước rót cơm bưng để quạt nồng ấp lạnh để chia rớt cùng cha nỗi lành lùng hiu quanh bạc bèo sâu xa tanh tưởi chốn quan trường lời cha rằng là ruột gan sắt đá nếu thương cha quyết không được núng nao hay là hương sen thơm ngát ngọt ngào để cha hạnh phúc tự hào vì con cha hãy nhớ lời cha con xin vâng lời cha quan chi huyện nguyễn sinh huy đã đến lúc lên đường xin tuân mệnh Cha đi đây. Cha. Cha.
Chicha. Trời lại sắp tối rồi ư ừ. Dạ Cậu ngủ ly bì cả ngày Chắc tại mấy bữa nay mệt mỏi nên em không đánh thức Cậu ba Cậu dùng bữa kẻo đói à. Ôi U tâm chu đáo quá Cha em dặn là phải chăm sóc cậu ba thật cẩn thận Em đâu dám sai lời Cậu ba Mời cậu Cảm ơn Út Tâm Út Tâm cũng dùng bữa đi Dạ à. Ngon quá Đây là món chi mà ngon vậy Út Tâm Đây là món cá khô một nắng Còn đây là bông điên điển nấu canh chua à. Quê tôi cũng có món cá khô nhưng cá khô quê tôi mặn lắm Quê tôi đất cằn sỏi đá Quanh năm mưa gió bão bùng Mấy chục năm nay lại thêm cái họa ngoại xâm Vậy là thiên tai địch họa đủ cả Cuộc sống người dân vô cùng cơ cực Một con cá phải ướp cho nhiều muối thật mặn Chia làm nhiều bữa qua ngày Cậu ba Cậu kể về quê hương xứ nghệ của cậu đi Út Tâm Út Tâm muốn nghe thật ư Dạ cậu kể đi Quê tôi nằm cạnh sông Lam núi Hồng Ngay trước nhà là núi Trung Cụ La Sơn Phu Tử từng ca ngợi đỉnh núi Trung rằng Trung Sơn Tam Đỉnh Hình vương tự Kế thế anh hùng Vượng tử tôn Ý là ba đỉnh núi chung Có hình chữ vương Đất này đời đời con cháu Nổi lên những anh hùng Út tâm biết không Nếu nhìn từ đỉnh núi chung Hướng mắt về phía nam Là dậy thiên nhận đàn ngựa rồi kia Nơi đây từng ngắn giặc đuổi xâm lăng Bằng ý chí sức mạnh của lòng dân quê cụ đặt đất đặng sung nguyễn huy tự nguyễn công trừ lắm thanh trầm rồi phù nguyễn du danh thơm truyền muôn thùa với kiệt tán thơ kiều lưu truyền với thời gian Tâm, 
Tôi thấy hình như Út Tâm có tình cảm gì đặc biệt với quê hương xứ nghệ của tôi. Chẳng hay... Chẳng giấu gì cậu ba. Trước đây em đã từng thương một người, một chàng trai xứ nghệ. Thật vậy sao Út Tâm? Dạ, chị ơi, rửa sư anh, anh nở đã rắn. Anh ấy không còn. Sự thể ra sao vậy, Út Tâm? Chuyện xảy ra cũng đã gần 4 năm rồi. Anh ấy làm công trong một xưởng xây sát gạo với đồng lương rẻ mạt, thiếu đói quanh năm. Một lần, cùng anh em thợ thuyền bay công đòi tăng lương giảm giờ làm. Anh ấy đã bị tên chủ người Pháp cùng tay chân lập bố ám hại. Người ta, người ta vớt được xác anh ấy trên sông Sài Gòn. Tôi, tôi xin lỗi út tâm vì đã gợi lại chuyện đau buồn. Chẳng hiểu sao, khi gặp cậu ba, nghe chất giọng miền trung thân thương trầm ấm, em lại nghĩ đến người ta. Tôi xin cảm tạ tấm chân tình của cô Út đã dành cho xứ nghệ yêu thương của tôi. Cả tấm chân tình cô đã dành cho chàng trai xứ nghệ ngoan cường đã hóa thân vào sông nước Sài Gòn trung dũng. Cậu ba ơi, nghĩa nặng tình sông, mảnh đất thân thương ngoài ấy. Cả tấm lòng của cậu ba làm cho em xúc động tận tâm ca hồng sơn cao ngất mấy trùng làm ra mấy trường thì lòng bấy nhiêu vẫn biết chờ mong chỉ là khắc khoải nhưng tim đau đã tha thiết coi về bởi những người và một vùng quê chỉ sợ ước mơ cứ mãi là mơ mong một ngày ước mơ của em thành hiện thực sự nghệ đón em về như đón đứa con xa út 
tâm mà Dù sao chuyện xa xót cũng đã qua rồi U tâm hãy nguôi ngoai để tìm lại cho mình một cuộc sống mới Dạ Cậu ba Cậu có định ở lại lâu dài nơi này Và tìm cho mình một mái ấm U tâm biết không Cũng đã có lần Tôi để lòng tư tưởng tới một người con gái Cô ấy mang tên một loài hoa đẹp dịu dàng Tên một loài hoa Cô ấy là học trò của cha tôi ngày còn ở Huế Cha cô ấy làm bên bộ công Mẹ mất sớm Cha cô ấy tục huyền sau đó Bà mẹ cũng người Quế Nhưng ích kỷ hẹp hòi Khiến gia cảnh chẳng được vui Nên tôi thương cô ấy nhiều lắm Nhưng rồi Rồi sao hả cậu ba? Rồi biến cố đã xảy ra Vua Thành Thái bị người Pháp phế ngôi Bị quản thúc ở Bạch Dinh Cha tôi bị điều đi làm quan tri phủ Bình Khê Cha cô ấy cũng phải đi xa Vậy là Chúng tôi không còn được gặp nhau nữa Em hiểu Nhưng Sao em cứ có linh cảm rằng Rồi hai người sẽ được gặp lại nhau Cảm ơn út tâm Tôi cũng hy vọng như vậy Cậu ba Cậu ba Kìa Cậu ba Kìa Kìa ông có chuyện chi Ông Trương Gia Mô cho người báo tin Bọn mật thám đang lần mỏ tung tích của cậu Nếu cậu tiếp tục ở đây sẽ Cháu biết rồi Vậy là cháu phải đi ngay phải không ông phải. Ông Trương đã thu xếp cho cậu một nơi tá túc dạ. Đó là trụ sở phân cuộc chợ lớn của Liên Thành Thương Quán Dạ Ú Tâm Dạ Còn đưa cậu ba đi theo đường rạch cho an toàn Địa chỉ đây Nhá yeah. Số 123 đường kênh Testa Ờ. Con biết đường đến con kênh này ờ, Cậu ba Cậu ba đi cẩn thận nha Dạ thưa ông Cháu cảm ơn ông nhiều ờ. Xin ông bảo trọng ờ, ờ, ờ. Cậu ba Ta đi thôi
phân cuộc liên thành thương quán xin được chào đón anh ba chào, chào anh các ba. anh chào anh tự giới thiệu tôi là phước còn cậu đây là tám chào anh phước chào anh tám đồ dùng sinh hoạt cá nhân của anh ba đã đầy đủ chưa giả dạ, thưa anh phước cảm ơn anh các anh mới liên thành lo cho tôi nhiều thứ quá tôi thì nghèo sống đơn giản mọi thứ cần dùng tôi đã để trong chiếc vali nhỏ của tôi rồi vậy là tốt rồi ngài nguyễn quý anh dặn tôi những ngày anh ba mới ra sài gòn phải dẫn anh đi thăm thú mấy nơi cho biết cảm ơn anh tám <cười> anh tám uống nước cảm ơn anh anh ba tôi nghe nói anh ba có thời gian ngắn dạy ở trường dục thanh à, dạ đúng vậy anh phước à tôi đã từng đứng lớp ở dục thanh từ tháng 9 năm ngoái được 5 tháng theo như nguyện vọng của tôi Ông Trương Gia Mô và ông Hồ Tá Bang đã mời tôi vào Sài Gòn, đã giúp cho tôi vào được Sài Gòn. Vào tới đây lại lo cho tôi chỗ ăn chỗ ở thật là chu đáo quá. Hội sở chính của Liên Thành Thương Quán đặt tại Bình Thuận gần trường Dục Thanh. Anh ba có biết không ạ? Dạ tôi biết anh Tám. Hồi còn ở ngoài đó, tôi đã có lần đứng hồi lâu trước trụ sở Liên Thành Thương Quán. Tôi hiểu rằng đó là một tổ chức kinh tài do các sĩ phu yêu nước của tỉnh Bình Thuận sáng lập vào năm 1906 để hưởng ứng phong trào duy tân do các sĩ phu yêu nước cùng chung tay khởi xướng là ông trần quý cáp và ông phan chu trinh cùng ông huỳnh thúc kháng cùng nhau thành lập ngoài đó các ông đã chọn tên liên thành là tên xưa của tỉnh bình thuận để đặt tên cho thương quan sự thành kiếp như loài hoa sen do có một hộ sen lớn ở quận Hòa Đa. Tôi nể phục sự hiểu biết của anh ba Biết chuyện phương xa như chính quê anh vậy Tiêu chí của hội Duy Tân Là khai dân trí chấn dân khí hậu dân sinh Ba mục đích của chúng ta Mà thương quán liên thành là một trong ba Trường dục thanh mà anh ba từng sáng dậy là dành cho những ai yêu nước thương nòi Còn liên thành thư xã lập ra Để truyền bá sách báo có nội dung tiến bộ Khai mở bầu trời nhìn rộng trong xa Biết nhũng biết vinh biết ta biết người Thêm nữa lấy kích tài làm nguồn lực Đưa ta đi về hướng mặt trời Nhưng đường đi nhiều rông báo bất ngờ Đến từ thương khách và bọn phú lang xa Dạ Anh Phước và anh Tám mà Tôi thật là may mắn Khi được anh em bên Liên Thành giúp đỡ đâu, Thật ba. không biết phải nói lời cảm Kìa. ơn như thế nào Anh ba Anh ba đừng khách sáo Mà tôi nghĩ giờ cũng muộn rồi Anh ba nghỉ ngơi sớm đi Mai tôi sẽ đưa anh ba vào trung tâm Sài Gòn Vậy thì tốt quá Xin cảm ơn anh Phước Cảm ơn anh Tám Chào anh ba Chào các anh về Anh ba nghỉ ngơi đi nha Dạ Tôi nhớ ngôi nhà của ông Nguyễn Sĩ Độ, làng Dương Nỗ, xã Phú Dương, huyện Phú Vang, cách đội thành Huế tầm 78 cây số, nơi cha tôi đi dạy chữ, tôi và anh Khiêm đi theo cha. Nhà một gian, hai hồi, hướng ra sông Phổ Lợi, còn ở nơi thành nội, đêm đêm, bên ngọn đèn dầu, mẹ khi ấy bụng đã vượt mặt, vẫn miệt mài dệt vải
mẹ nhớ bà ngoại, mẹ nhớ quê mình ngoài nghệ. Con trai của mẹ, thế con có nhớ bà, nhớ chị Thanh, nhớ quê mình ngoài nghệ không? Dạ, con nhớ là ạ. Con muốn về quê. Con trai, dạ. chờ khi cha xong việc, cha mẹ sẽ cho con về quê nhé. Vâng ạ. À. Bé con này, dạ. nhiều ngày trước, hai mẹ con mình cùng nhau học thuộc truyện kiều của cụ Nguyễn Tiên Điền. Giờ mẹ đố con nhá. Dạ. Trong truyện kiều, cụ Nguyễn tả câu nào về mùa xuân là hay nhất? Dạ, mẹ để con nghĩ một chút ạ. À, đó là cỏ non xanh rộn trên trời, cành lê trắng điểm một vài bông hoa. Có phải không mẹ? Con trai của mẹ giỏi quá. Hai mẹ con đang nói chuyện gì mà rôm rả vậy? Mình, cha. Cha chào bé con. Con trai. Dạ. Bây giờ con nghe lời cha. Vào ngủ trước với anh Kiêm, cha có chuyện cần hàn huyên với mẹ, được không? Vâng ạ. Ừ. Kiêm ơi, con cho em ngủ trước đi con. Nhớ răng mùng cẩn thận, mùa này nhiều mũi lắm đấy. Kìa mình, mình, mình ngồi xuống đây. Mình uống thuốc đi. Dạ. Mình này, tôi có chuyện này cứ để mãi trong lòng. Định không nói và không làm. Nhưng... Mình, có việc gì mình cứ nói, hai vợ chồng mình cùng san sẻ. Mình à, tôi cứ mãi buồn lòng ân hận. Khoa thi hội mậu dần như nguyện ước. Tôi đã không may Chưa vào được bản vàng Mình Khi nhạc mẫu đã cắn răng bắn cả ruộng như Để gia đình con Thượng kinh ngàn dặm Vậy mà Đường công danh Tôi cứ lao đao lần đần Thật thèm lòng khi nhà phù chờ mong Còn với mình Với mình thì tôi Đã như kẻ vô tâm Phi bỏ công mình Ngày đêm gian Vì tôi Đổi nắng phơi xưa Thao thức đêm trường Canh cưới tầm ta Ai biết nỗi đa đoàn Ai bên mình Thương mình 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 đừng ca nghi mình ơi Bởi tiền nhân xưa có câu học tài thi phần Dẫu đường công danh có lao đau lần đần Thì phân tàu kháng em sẽ luôn kể cân Mà đối với em, đó chính là hạnh phúc Khi thấy mình miệt mài đèn sách Các con ngày một lớn nở con Trường văn dẫu khổ hôm nay Em chỉ mong mình đừng nản chi Tài năng kia rồi sẽ chiếm bằng vàng Rồi hương xem Sẽ cả kinh thành
Mình ơi, một lần nữa, tôi lại có lỗi với mình. Kìa mình. Nghĩa phu thế, tôi chưa kịp đáp đền. Bao gánh nặng lo toan. Một vai mình gánh chìm. Mình. Những phượng giá áo túi cơm như tôi, vào bao kẻ phu đổ lúc này thật đáng hổ thẹn kìa mình mình đàn ông đi biển cô đôi đàn bà vượt cả đơn côi một mình mình ơi tôi vả khiêm ra đi mà lòng thì lo lắng cho người ở lại Mình 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 ơi Thế rồi Mẹ sinh thêm em nhuận Còn có tên gọi khác là xin Vì mẹ đau ốm thiếu sữa Nên tôi phải đi xin sữa cho em Sinh em xong, mẹ càng gầy và yếu hẳn. Bà con lối xóm thương cảm và năng qua lại săn sóc trông non. Khi thì bát cháo, khi thì củ khoai, khi thì con tôm, con tép. Nhưng mẹ thì cứ héo dần từng ngày. Tôi còn nhớ như in những tháng ngày đau đớn và bất lực ấy. Nín, nín đi con Mẹ thương Mẹ thương Chị cử Chị cử Chị thấy trong người da răng Dạ Cháu thấy mệt lắm mà Chị nghỉ đi Đưa cháu tôi bế Để tôi xem cô Nhuận đã bớt sốt chưa nào Nó còn nóng lắm Ờ Tôi có làm ít lá nhọn nồi để tôi cho cháu uống. Lát nữa, chị lấy bã lá đắp lên chán, rồi nó sẽ hạ sốt ngay thôi. Dạ, cháu cảm ơn bà. Ừ. Chị cử này, mấy bữa ni tôi thấy thần sắc chị kém lắm. 
Thế anh cử khi mô thì về Dạ Cháu cũng không biết nữa Dứa đó Mải lo công việc Không còn thời gian để chăm sóc vợ con Khi nãy tôi có bảo chị dần Nấu cho chị ít cháo gạo nứt hạt sen Chị cố gắng ăn vào cho có sức nghe chưa dạ. Đây rồi Cháo đây rồi ừ. Chị cử Chị ăn đi cho khỏe Chị cảm ơn em Ờ cho 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 bà thương bà thương ừ, ừ, ừ. Ồ ní nào ní nào ní nào Ồ ngoan ngoan nào Cô nhận ngoan ừ. Ôi trời ông ơi Không bà thương bà thương bà thương Ní 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 nào Vâng, ừ. 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 chào bà ơn, ừ. cháu chào dì dần Ờ, cô Côn đấy hả? Dì chào Côn, cô Côn ngoan thiệt đó Thưa mẹ, sữa đây rồi ạ à. Con trai của mẹ ừ, ngoan lắm Ní nào, ní nào, ní đi ngoan nào này. em Dạ Con ừ. cho em ăn giúp mẹ, nhá con Vâng ạ à. Côn, đưa đây, để bà cho em ăn nào <cười> Chà bố nhà anh chứ Sốt nóng như thế này mà vẫn phàm ăn lắm Ra mà có sữa của mẹ Thì cứ phải lớn nhanh như thánh gióng nhá. Ngoan nhá Nhiều lúc khó khăn hoạn nạn Mới thấy được tấm lòng quý hóa của bà con mình Ân tình này Vợ chồng cháu Biết trả sao cho vừa Chị đừng nói vậy Hàng xóm láng giềng, tối lửa tắt đèn, sương khổ có nhau. Và lại, vợ chồng chị cử lâu nay, sống nhân tử đức độ, luôn giúp đỡ mọi người lúc khó khăn. Cả cái vùng này, ai mà không thương quý anh chị chứ? Cú nhuận ngủ rồi. À... Ừ. Thôi, tôi cũng phải về bên nhà đây. Rồi mai, tôi sẽ đi đón thầy Lang về sớm sang thăm bệnh cho chị nhá dạ ừ. cháu cảm ơn bà em cũng về đây chị nghỉ đi chị cảm ơn em con con ra đây con phải thường xuyên để ý đến mẹ nếu thấy có chuyện gì xảy ra phải chạy sang gọi gì ngay nhớ chưa vâng ạ à. vào với mẹ đi con Mẹ ơi Con à Dạ Con chồng em giúp mẹ Cho mẹ nghỉ một lát Nhá con Vâng ạ vâng à.
trồng cho con tất cả vì cho Dạ, cháu chào chú. Dạ, cháu cho chú ạ. Hai anh em đi thăm thú Sài Gòn về đó hả? À? Dạ. Thành này, tình hình ăn ở thế nào? Dạ thưa chú, tốt lắm. Cháu không mong mỏi gì hơn chú à? Vậy tốt rồi. Kể từ buổi gặp hỡ Hàn Huyên ở Bình Thuận, hôm nay chú cháu ta mới lại gặp lại nhỉ? Dạ. Dạ thưa chú, hồi ở ngoài ấy, cháu đã được vinh hạnh tiếp chuyện cùng với chú, hầu chuyện các ngài Trương Gia Mô Hồ Tá Bang, những người đã giúp cháu đứng lớp ở Dục Thanh, Giờ vào Sài Gòn lại lo cho cháu đủ đường, bày dạy đủ thứ, rồi chỗ ăn chỗ ở thật là chu đáo. Chẳng biết mai này cháu có còn dịp để trở về đền ơn đáp nghĩa. <cười> Ông Trương Gia Mô với cha cháu là bạn đồng liêu, tin quý nhau cũng vì chữ nhân chữ nghĩa. Dạ. Cha cháu cũng chỉ vì sông qua thằng ngay mà chịu lắm bế dâu, chẳng mang chi địa vị với uy quyền. 
không lên tiếc khi trả lại cân đai ao mũ nhà quan ung dung quay về vui cùng đồng ruộng với khoai lúa quê nghèo tự mình cởi bó xích xiềng cuồng công trói chặt trốn triều trung cha muốn thoát ra kiếp làm nô lệ giữa những người đang là nô lệ đáng thương cha dạy cháu rằng phải sống vì chữ nhân vì đồng bào tình ái tương thân liên thành cũng vậy chân quý người đức độ ai vì nước vì dân thì đồng tâm hiệp lực đỡ đần quá khó nhọc dạ thưa chú cháu nói vậy có phải không ạ phải lắm phải lắm <cười> chú với anh cứ ngồi nói chuyện cháu xin phép ra ngoài có chút việc cảm ơn anh phước nhé không có gì đâu anh ba anh về thanh này dạ trong thời gian thăm thú sài gòn cháu đã cảm nhận được những gì dạ thưa chú sài gòn rộng lớn và sầm uất hơn kinh đô huế đô hội ầm ảo hơn những vùng đất cháu đã từng qua những nhà cao tầng tử quán xa hoa những tiệm buôn những nhà hàng công sở rồi những ông tây bà đầm thừa giàu có vung vẫy bát tiền khỏe phấn ăn chơi trên sương máu bao người sông kiếp nổi trôi bọn phú lang xa tàn ác vơ vét cạn cùng sản vật tài nguyên làm cho dân mình đói khổ triền miên cờ bạc rượu trẻ mại dâm thuốc phiện làm nòi giống điêu linh phong hóa suy đồi trời đất cũng ngầm ngồi khiến cho bao người muốn vứt bỏ xiềng gông thức tính dân lành cứu non sông vũ khí thô sơ nhưng phát cao ngọn cờ hồng xúa tan lớp mây mờ đã biết bao người đầu rơi máu đổ nhưng con đường chưa có lối ra vậy giờ cháu định thế nào dạ thưa Quyết cởi ách nô vong là tâm nguyện của cha ông và những người đi trước. Nhưng theo dấu chân xưa của những người đi trước, hay con đường mới sáng tươi hơn thì cháu vẫn đang chăn trở đi. Do dự băn quanh sâu kín nỗi niềm khi chu phan bội châu thì đông du đã thất thế chu phan châu trinh thì đơn độc giữa trời tây biết nơi nào là bờ bến tự do để cháu mở một con đường dù xa xôi vạn dặm vì không ra khơi không tung cánh hải hồ thì biết làm sao để cứu nhà cứu nước chú đã dần tin vào ước vọng của cháu nhưng chú cũng muốn hỏi thêm con đường và lối đi đó là gì bắt đầu từ đâu là nhận thức bắt đầu từ nhận thức rồi từ sự thức tỉnh cao hơn nữa là tầm nhìn của người Việt ta thưa chú Chú muốn nghe cháu nói rõ hơn Dạ thưa chú Dù tư tưởng sĩ phu đã thoát dần phong kiếm Nhưng chưa đủ để thành công trong cuộc đấu tranh này Trong siêu cao thế nặng thủ lĩnh trần quý cáp đã bị hành linh rồi vụ đầu độc hạ thành thất bại mười chín người yêu nước đã chịu cảnh máu chảy đầu rơi núi rừng yên thế cờ nghĩa thôi bay khi hoàng hoa tam phải hy sinh vì đại cuộc khi thế đông du và duy tân khôi 
rồi cũng lỗi tàn khuất cũng bởi cuồng phong chú muốn nghe cháu nói rõ hơn về ông phan chu trinh thưa chú cháu hâm mộ ông phan về cuộc vận động duy tân do ông khởi xướng nhưng chủ trương bất bạo động bắt tay khai hóa dân tộc giáo dục ý thức công dân thay đổi tính cách tập quán của người việt rồi hô hào các giá trị văn minh của phương tây như là pháp quyền dân quyền nhân quyền dân chủ rồi bình đẳng tự do bình đẳng bác ái thì hẳn là ảo tưởng thưa chú tại sao cháu lại bảo đó là ảo tưởng cháu xin thất lễ với cụ phan tây hồ và những bậc bề trên nhưng sự thể đang bày ra trước mắt chúng ta rằng làm sao có thể ý bắt cầu tiến bộ giữa bào lũ ngoài sân để mong giành lại nước non chúng lập lừa khai hóa văn minh rồi áp bức phong trào duy tân đông kinh nghĩa thụ đàn áp thần tây phong trào chống thế nặng siêu cao vùng đất trung kỳ bàng tiếng khóc thế lương bao chi sĩ ngoan cường bị sát hại thảm thương ta phải dùng súng gương để đuổi quân xâm lược cháu đã hiểu thâm sâu nhưng cháu chưa biết bắt đầu từ đâu dạ thưa chú nhưng trước mắt có lẽ cháu sẽ tìm đường sang pháp sang pháp dạ tại sao lại là nước pháp và để làm gì dạ thưa chú cháu còn nhớ câu nói của các bậc cao niên muốn bắt hổ thì phải vào hang cổ nó cụ nghè nguyễn quý song cũng từng nói muốn đánh pháp thì phải hiểu pháp muốn hiểu pháp thì phải học chữ pháp từ ngày cháu vào học trường quốc học Huế, cháu đã được học và tìm hiểu về cuộc cách mạng Pháp năm 1789 với khẩu hiệu Tự do, Bình đẳng, Bác ái, Liberté, Egalité, Fragilité của các nhà tư tưởng như, như Montesquieu, Công Đất Cê, Rousseau, Volte, những người đã để sướng và cổ vũ. Họ đã cùng với người dân nước mình đứng lên đặt đổ chế độ vua quan lỗi thời đó chú. Chú thấy dường như cháu đã lần đúng mạch và có lẽ đã đi đúng hướng cháu nói tiếp đi chú vẫn đang nghe thưa chú cháu muốn tận mắt nhìn thấy cái nước pháp cái đất nước vừa có tự do bình đẳng bác ái lại vừa là nước đi xâm lược áp bức bóc lột các nước khác và cháu cũng tìm hiểu các nước khác xem họ làm như thế nào rồi cháu sẽ trở về cùng với các chú và những người yêu nước khác giúp đồng bào ta chú đã bắt đầu có niềm tin Chú đồng ý với những nhận thức và tầm nhìn của cháu. Thưa chú, trước mắt có lẽ cháu sẽ đi làm việc cho một vài sườn thợ ở Sài Gòn. Có nhất thiết phải như vậy không? Cháu tuy không xuất thân ở chốn lụa là gấm vóc, nhưng cũng được coi là cậu ấm con quan phó bảng. Cháu biết, nhưng cháu muốn thực sự nếm trải đời sống anh em thợ thuyền. Những người cần lao thống khổ, những người bị áp bức bóc lột đến kịch cùng. Bởi vì cháu có linh cảm rằng chính giai tầng này sẽ giúp cháu hối thúc cháu tìm ra con đường cứu nước. Nguyễn Tất Thành, chúc cháu thành công. Nhất định thành công.
nó đi hết rồi anh ba Anh Thuyết Cái gì anh đấy anh ba xem. Phía xa xa kia kìa Anh thấy không Đâu cái gì anh ba Kia kìa Có một con tàu lớn Thì sao hả anh ba Đúng vậy Đó là tàu Latus Sơ Televin của hãng năm sao đó anh Thuyết à Thì ở cái bến cảng này ngày nào chả có hàng chục con thuyền lớn nhỏ ra vào Có chi là lạ đâu anh ba Anh Thuyết à Nhưng ý tôi muốn nói là Con tàu đó đang đăng tuyển mồi bếp đó anh Thuyết Anh lại đây anh hãy đi về anh ba. Xem cái này. Thôi cho anh xem cái này. Đâu anh ba? Anh đọc đi. Đây. Thông báo tuyển bồi bếp. À, anh ba tính xin lên con tàu này là bồi phải không? Đúng vậy. Tôi đã tìm hiểu con tàu này từ lâu lắm rồi. Anh ba đứng lên. Có chuyện chi? Anh cứ đứng lên. Giang hai tay ra. Có chuyện chi? Xoay một vòng nó xem. Cứ giang hai tay ra. Tôi nói cho anh ba biết nhé. Người Tây là họ chỉ tuyển những người bồi bàn bồi bếp to cao khỏe mạnh Còn anh ba thì dáng thư sinh như vậy Thôi 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 anh ba thôi đi nhá Kìa anh Thuyết Tuy tôi hay gầy gò ốm yếu thật Nhưng bù lại việc gì tôi cũng làm được Tôi chịu khổ được Nhất định tôi sẽ làm việc đẹp trên con tàu đó Anh Thuyết à Cũng đã mấy lần Tôi tới hãng mong tìm cho mình được một công việc trên tàu nhưng kết quả thế nào anh ba? Họ cần một người bảo lãnh trên tàu Trong khi tôi không quen ai cả Đấy tôi bảo rồi, có sai đâu À anh ba, đi theo tôi Đi đâu? Anh ba cứ đứng lên đi theo tôi rồi khắc biết đi Nhưng mà vừa rồi tàu đô đốc là tu sơ tân vin có tăng báo tuyển bồi bếp thì vừa rồi có hai người bồi bếp cũ xin nghỉ việc bởi công việc quá nặng nhọc nhưng nhưng có chuyện chi vậy chú năm không biết chú mày có thỏa mãn được các yêu cầu đặt ra đối với một bồi bếp tàu pháp hay không đây chú năm cháu có ý kiến sao anh ba đây tốt bụng lắm chú năm ạ Kìa, chủ tàu pháp không quan tâm tới việc bồi bếp có tốt bụng hay không nhé à, thưa chú năm chắc chắn cháu sẽ làm được xin chú năm hãy tin tưởng ở cháu mà tôi nói luôn ở trên đó không khí thì ngột ngạt tranh tối tranh sáng tiếng máy chạy xình xịch suốt đêm rung chuyển cả nắp hầm tình tải như ngọc liệu chú mày uh, có chịu nổi không cháu chịu được chú năm xin chú năm hãy giúp cháu nếu chú mày muốn nhận chân phụ bếp giúp ta ấy, Thì chú mày sẽ phải è cổ vác khoai Cào lò xúc than Xách nước nhặt rau với lại có nồi Hầu hạ hết lòng cho các ông chủ khác Mệt mỏi tinh thần rời đã xác thân Từ sáng sớm tới lúc nửa đêm có những khi vừa chợp mắt cánh thâu Lệnh chủ cho đòi là lập tức có mặt ngay Khi biển động sóng to mưa mật xanh mật vàng Mắt hoa tai ủ chú mày có dám không? Không được đâu chú Năm ạ à. Anh ba mình đi về thôi Kìa anh thuyết khoan đã Dạ thưa chú Năm Cháu xin chấp nhận Xin chú Năm thương tình giúp cháu lên tàu Thôi được rồi Sáng mai, ta sẽ đưa chú mày tới gặp viên thuyền trưởng người Pháp. Cháu xin cảm ơn chú Năm. Et trimballer sa vie de chien Le dimanche vivement, on file à nos gens Alors brusquement, tout paraît charmant Quand on se promène Au bord de l'eau Comme tout est beau Quel renouveau Paris au loin nous semble une prison On a le cœur plein de chansons L'odeur des fleurs nous met tout à l'envers Et le bonheur nous saoule pour pas cher Chagrin des peines de la semaine Tout est noyé dans le bleu, dans le vert Un seul dimanche au bord de l'eau Au trémolo des petits oiseaux Suffit pour que tous les jours semblent beaux quand on se promène au bord de l'eau Je connais les gens qui a fardeux Qui tout le temps se font des cheveux 
Et Ravdorf, il est railleur dans un monde meilleur. Il dépense des talons meilleurs pour découvrir des merveilleux. Ça, moi, ça me fait mal au cœur, car il n'y a pas besoin pour trouver un coin où l'on se trouve bien de chercher si loin. Quand on se promène au bord de l'eau, comme tout est beau, quel renouveau. Paris au loin nous semble une prison. On a le cœur plein de chansons. L'odeur des fleurs nous met tout à l'envers. Le bonheur nous sourit. Thưa ngài, tránh sở Sài Gòn đã đồng ý ký quyết định cho tàu của chúng ta sẽ rời cảng vào ngày mùng 5 tháng 6. Thưa ngài, mà hôm nữa tàu rời bến, mà mãi đến hôm nay họ mới đóng dấu chứng nhận, họ coi thường chúng ta như vậy sao? Dạ, tôi đã cố gắng hết sức. Thưa ngài, tôi được, cô trình bày tiếp đi. Dạ. Dạ thưa ngài, đây là danh sách 67 thuyền viên có mặt trên tàu Cộng thêm 4 tên người An Nam mới được tuyển dụng ngày hôm qua Tổng cộng chúng ta có 71 người Thưa ngài Nhưng... Cô làm cái gì vậy? Dạ thưa ngài Ngài đã từng nói với tôi Khi có công việc gì quan trọng Thì bất kể ngài làm gì Cũng phải lôi ngài lại công việc Thương ngài Cô trình bày tiếp đi Dạ Có hai tên bồi bếp xin nghỉ việc ngày hôm qua Lý do Lý do Lương hãng trả cho họ quá ít Thương ngài Để rồi xem Họ có thể tìm đâu trên mảnh đất Nam Kỳ này Một công việc tốt như vậy Cô mau tìm người thay thế đi Dạ Thưa các vị Tôi xin phép được giải quyết công việc. Một lát nữa chúng ta sẽ tiếp tục cuộc vui ạ. Mời các vị. Thưa ngài. Còn gì nữa? Có ông Bùi Văn Viên bếp trưởng có đưa một thanh niên xin được làm bầu bếp. Anh ta đang đợi ngài bên ngoài ạ. Cho vào. Dạ. Mời vào. Dạ, à, thưa ngài, hồ sơ của anh ra đây ạ. Nguyễn Văn Ba, 21 tuổi, chưa lập gia đình. Trước đây, anh đã từng làm những công việc gì? Ở đâu? Dạ, thưa ngài, trước đây tôi từng học ở trường quốc học Huế, từng có thời gian giảng dạy ở Phan Thiết, khi vào Sài Gòn, tôi vừa học vừa làm ở trường thực hành kỹ nghệ Ecole Patrick Dangnatri và trường đào tạo thợ máy Á Đông Ecole Menesia Asiatique de Saigon. Tôi cũng từng làm phu vận chuyển gạo và bán báo quanh thương cảng Sài Gòn, thưa ngài. Đã từng ở Kinh Thành Huế, đã từng dạy học. Vậy mà khi vào Sài Gòn này, anh đã không từ bất cứ một công việc đặng nhọc nào sao? Còn việc gì nữa vậy? Dạ thưa ngài, xin ngài ký xác nhận và hải trình ạ. Nếu tôi nhớ không nhầm, thì mình đã ký nó vào ngày hôm qua cơ mà. Dạ thưa ngài, có một chút sơ suất về thời gian tàu cập cảng Colombo ạ. Sơ suất, sơ suất, lúc nào cũng sơ suất. Tôi sẽ xa thải cô ngay sau khi hải trình này kết thúc. Dạ thưa ngài, xin ngài bất giận ạ. Dù sao, tôi cũng đã tận tụy với công việc hơn chục năm nay. Đôi khi sơ suất là không thể tránh khỏi ạ. Ngài sẽ hối tiếc vì không tìm được ai thay thế tôi đâu. Rất tiếc là cô đã nói đúng. Cô báo cáo cái hải trình đi. Vâng. Ngày 4 tháng 6 cập cảng Singapore. Ngày 18 tháng 6 cập cảng Colombo. Ngày 30 tháng 6 cập cảng Bosaid. Và chúng ta sẽ đến điểm cuối hải trình cảng Marseille vào ngày 6 tháng 7. Thưa ngài.
Ngài còn yêu cầu gì không ạ? Cô có thể đi ra được rồi. Dạ. Còn anh, anh có thể nói lý do vì sao anh xin xuống tàu làm bồi bếp? Dạ thưa ngài, tôi làm tất cả những công việc đó trước hết là để mưu sinh, sau nữa là nỗ lực tìm kiếm cho bản thân một tương lai tốt đẹp hơn. Việc lao động chân tay với anh có vẻ không phù hợp. Con người như anh nên lao động trí óc là hơn. Dạ thưa ngài, mới thoáng qua thì ngài nghĩ thế thôi. Chứ tôi lao động nhọc nhằn chẳng thiếu một thứ gì. Nếu công vất vả sớm muộn thì làm sao tôi tồn tại giữa mảnh đất Sài Gòn hoa lệ này đây? Tôi nói luôn, lương của anh một tháng là 45 phòng. Sau khi trừ tiền ăn, tiền nộp cho cai bếp và tiền góp vào quỹ bảo hiểm cho thủy thủ người Pháp, trừ mọi khoản anh còn thực nhận 10 phòng. Tôi đã hiểu thưa ngài. Đó là một mức lương chết đói, anh hiểu không? Thưa ngài thuyền trưởng, tôi sống được. Một công dân An Nam sẽ đến với nước Pháp vĩ đại. Một hành trình mới, rất mới lạ. Biết đâu tôi đang nâng bước cho một người anh hùng trăng. <cười> Còn việc gì nữa? Dạ thưa ngài. Ngài chủ hãng tàu triệu tập ngài đến cuộc họp ngay lập tức ạ. À? Ông ta điên rồi sao? Chiêu tập cuộc họp mà không báo trước tôi nữa ngay. Tôi sẽ chấm dứt hợp đồng với hãng năm sao này. Cô biết không? Dạ thưa ngài. Còn gì? Hai ngày nữa, anh có thể xuống tàu làm việc. Ngày mùng 5 tháng 6. Tàu sẽ khởi hành. Ông Viên. Dạ. Ông đưa anh ta sang phòng kế bên làm nốt những thủ tục cần thiết. Dạ vâng ạ. Tôi xin cảm ơn ngài. <cười> Tốt rồi. Tốt rồi. Chú Năm. Cháu cảm ơn chú. Chúc mừng chú mày. <cười> Hay. Dạ, thưa chú, cháu đã suy nghĩ kỹ chưa? Cháu suy nghĩ kỹ rồi, thưa chú. Thôi được, chú tin vào mong ước và ý chí của cháu. Vậy bao giờ cháu đi? Hai ngày nữa, cháu sẽ xuống tàu nhận việc. Hải trình của tàu đô đốc Latusser Televin sẽ trải dài rộng khắp năm châu bốn biển. Cháu sẽ gặt hái được rất nhiều điều bổ ích cho riêng mình và cả cho những hoài bão lớn lao của cháu nữa. Chỉ có điều, sẽ không ít những phong ba bão táp và trông gai đó cháu. Cháu hiểu thưa chú. Thầy, cháu hãy cầm lấy. Dạ thưa chú, Liên Thành đã giúp cháu nhiều rồi. Cháu xin phép không nhận thêm tiền nữa. Cháu có đôi đây đôi bàn tay chắc khỏe và nghị lực vượt trùng khơi. Rồi mai đây nơi góc bể chân trời, cháu sẽ tự tin bước đi ngàn vạn dặm. Chú rất hiểu và tin ở cháu. Chàng trai kiên trung với nghị lực phi thường. Chúc cháu bước đi chân cứng đá mềm Đến bất cứ nơi đâu hãy biên thư về cho chú 
cháu cần bất cứ thứ gì khi mà có thể liên thành sẽ hết lòng bên cháu đỡ nâng cháu xin cảm ơn chú chúc cháu lên đường gặp nhiều may mắn chú giữ gìn sức khỏe hẹn ngày gặp lại bảo cháu Kìa anh Phước, anh ba, anh Phước có chuyện chi vậy? Trước khi anh đi, tôi muốn cho anh một sự bất ngờ, bất ngờ chi vậy? Mà còn hơn thế nữa, có điều gì anh nói đi? Anh ba, anh ba hãy nhìn xem, ai đang tới kìa? Trời ơi, Út Tâm! Cậu ba! Út Tâm, lâu rồi mới được gặp em. Vậy là cậu ba đi sao? Đúng vậy, tôi chuẩn bị lên tàu. Khi nào cậu về? Tôi cũng không biết nữa. Em chúc cậu chân cứng đá mềm, hẹn ngày gặp lại. Cảm ơn Út Tâm. Cậu ba, cậu xem ai đến cái kia? Ai vậy Út Tâm? xuống đây em ngồi đi thật bất ngờ em vô sài gòn lúc mô răng biết tên tôi mà tìm ngày ở huế sau khi mỗi người một ngà em theo cha đi nhập chức ở ninh thuận Kể từ đó, không còn nghe tin tức gì của thầy và anh. Thật may là vừa rồi, cha em có gặp được người của ông Hồ Tá Bang. Mới hay, sau khi dạy học ở trường Dục Thanh, anh Thành đã đi vô Sài Gòn. Vừa đúng dịp, cha em xin được giấy thông hành cho em. Cùng bà con vô Sài Gòn có công chuyện, nên từ mới gặp anh. Sứa mà thấm thoát đã 5 năm rồi Bác bên nhà khỏe chứ em Cha em vẫn khỏe Gia cảnh vẫn vậy Mà thầy phó bà Nguyễn sinh sắc Bây trừ ra răng rồi anh Em nhớ thầy quá Gần đây tôi không có tin tức gì của cha Có người nói đã gặp cha trên đường đi cao lãnh Cha có gửi cho tôi vài lời Nước mất thì đi tìm nước, tìm cha phòng có ích gì. Thầy vẫn vậy. Mà vừa rồi, em có nghe anh Phước nói, anh Thành sắp đi xa. Đúng vậy Huệ. Nhưng tôi đi xa là để trở về. Tôi đã nhận làm bùi bếp trên tàu đô đốc La Tút Sơ Tây Lê Vinh. Vài giờ nữa thôi, tàu sẽ rời cảng Sài Gòn, và điểm cuối cùng là càng mắc xây nước Pháp. Vậy là anh Thành đã chọn đường sang Pháp Quốc. Đúng như vậy. Biết đến khi mô, Huệ và mọi người mới được gặp lại anh Thành. Huệ. Anh Thành ơi, trốn đây.
Huệ Tôi xin lỗi Thật khó có thể nói gì lúc này Nhưng nhất định tôi sẽ trở về Nhất định là như vậy Không gì lay chuyển được Huệ à Và không gì lay chuyển được bước chân anh Em biết chắc Dù không mong điều đó Huệ Nhớ Lúc xanh vai khi tan trường Hàng thường quý Đó hòe hàng trời Bên dòng nước Thiết tha câu hò Vòng vang núi như bình quất xa Thương làm sao Nụ cười ai hiểu Anh Thành ơi, anh vừa gửi lại trong em nỗi nhớ thương xứ Huế. Nhớ phố Đông Ba, nhớ là dương nộ, nhớ chốn hoàng cung nghe ông sầm thơ than trước miêu âm. Anh nhớ Huế, nhớ những người thân yêu ở đó Và trong thầm sâu anh nhớ Huế thật nhiều Giá như giặc kia không gây cảnh tiêu điều tán tóc Thì anh không rời bỏ quê nhà Người đất mẹ thiêng liêng Xa người thân, xa Huệ với bao Hoài bảo trong anh còn trục trôi trong huyết quan Nên không muốn làm lòng người phương vấn Để chân ai bị rìm bước hai hồ Huệ sớm hơn thì biết đâu em biết lòng anh đã quyết chi anh đã nấu nung anh đã bước hơn một bàn chân lên con tàu vạn dặm xin hãy hiểu cho tôi anh thành em ra đây là để gặp anh nhìn 
và ghi nhớ gương mặt và hình dáng của anh lần nữa là để tiến anh đi em không muốn sự có mặt của em sẽ làm bước chân anh thêm vướng bẩn anh hãy bền gan vững chí mà đi huệ nhất định tôi sẽ trở về huệ à thì em và những người thân yêu vẫn sắc son chờ đợi nhất định và nhất tâm là như rứa nhất định tôi sẽ trở về dù muốn trùng biển cả dù ngàn dặm núi vạn dặm sông anh thành hồng tươi hương dịu dàng làng chùa làng sen thơm trong gió tiếng mẹ à ơi nợ nước non thành huế dục thành bến sài gòn chỉ trai vượt sóng cứu giang sơn vạn dặm người đi lòng chưa trang cứu nước cứu dân chỉ sắt son tự do sáng trói trên đường vạn dặm người đi lòng chưa tràn cứu nước cứu dân chỉ sắt son vẫn biết chung thời giờ gì sóng giữa hai bàn tay trắng giữa trời âu gài không dưới ấm người dưới lệ độc lập tự tự do gian trôi trên
Xin chân thành cảm ơn các quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi vở kịch hát Nợ Nước Non. Ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời các quý vị đại biểu. Chúng ta sẽ lên sân khấu để tặng hoa cho các nghệ sĩ đã tham gia vở kịch hát Nợ Nước Non. Trắng dưới trời âu gạch hồng dưới ấm người suy lệ độc lập tự do sáng trói chân đời. hồng tươi hương dịu dàng làng chùa làng sen thơm trong gió tiếng mẹ à ơi nợ nước